বিআরবি হাসপাতাল নিবেদিত প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এন টিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন দর্শক আমরা আজকে আলোচনা করব হঠাৎ কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া বা অ্যাকিউট রেনাল ফেলর নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে অধ্যাপক ডাক্তার এম এ সামাদ উনিশশো সালের জুন মাসে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বিআরবি হাসপাতালের কিডনি রোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে স্যার কিডনির অনেক রকমের রোগ হয় তার মধ্যে কিডনি বিকল হওয়াকে আপনারা দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন দীর্ঘমেয়াদী কিডনি বিকল বা সিকেডি বলে থাকেন আর একটা হচ্ছে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়র বা হঠাৎ করে কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া আসলে এই দুইটা রোগের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় প্রথমে এই মানে টার্মিনোলজি সম্বন্ধে একটু বলে নেই যে ক্রনিক রেনাল ফেলিয়র এবং অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়র যেটা আগে যেমন ফেলিয়র বলা হতো এখন কিন্তু দেখা যায় যে দুইটা রোগী অনেক কারণে হয় এবং সে কারণগুলো ধাপে ধাপে যেতে যেতে যখন একদম শেষ পর্যায়ে চলে যায় তখন তাকে ফেলুর বলা হয় সেজন্য এখন ফেলুর শব্দটা বললে যেহেতু সবাই ভয় পেয়ে যায় সেজন্য বলা হয় যে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ এবং আকস্মিক কিডনি রোগ বা অ্যাকুট কিডনি ফেলুর না বলে অ্যাকুট কিডনি ইঞ্জুরি 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 বলা হয় তো আমরা তখনই বলি যে যদি দেখা যায় যে দুইটা কিডনিতে চব্বিশ লক্ষ ছাঁকনি আসে এমন কোনো রোগগুলো আছে যে যে সমস্ত রোগের কারণে দীর্ঘদিন ধরে আস্তে 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 ছাঁকনিগুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা ধাপে ধাপে এক নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর ধাপ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে তো এই যে ধীরে ধীরে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ভরে যে কিডনির ক্ষয় হয় যেটা একবার ক্ষয় হয়ে গেলে সেটা হয়তো পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে নাও আসতে পারে সেটাকে বলা হয় দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ আর আরেকটা রোগ আছে যে যেটা সম্পূর্ণ কিডনি ভালোই ছিল কিন্তু কতগুলো কারণ আছে যে সেগুলো হঠাৎ করে ওই সমস্ত কারণে 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 দেখা গেল যে কিডনির কার্যকারিতা কয়েক ঘন্টার থেকে কয়েক দিন বা সপ্তাহের মধ্যেই হঠাৎ করে বিকল বিকল হয়ে গেল তো এই যে বিকলটাও সেটা একদম শুরু অল্প থেকে আস্তে আস্তে খারাপের দিকে চলে যেতে পারে যদি আগে থেকে চিকিৎসা না করা যায় আর যদি যদি আকস্মিক কিডনি বিকল রোগীদের একদম প্রাথমিক অবস্থায় থেকে চিকিৎসা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে শতকরা নব্বই থেকে ইভেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কারণ ভেদে পঁচানব্বই ভাগ বা তার চেয়ে বেশি ক্ষেত্রে একদম সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় একদম কিডনি আগের পর্যায়ে পর্যায়ে যেটা যেটা সিকেডির বেলায় বা দীর্ঘমেয়াদির বেলায় যেটা আগের পর্যায়ে আসবে না সম্ভব নয় পরবর্তীতে ডায়ালাইসিস বা ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো জটিল চিকিৎসায় যেতে হচ্ছে এই যে অ্যাকিউট রেনাল ইঞ্জুরি যেটাকে বলছেন যেটা হয় এর আপনি বলছিলেন কোনো কারণে হঠাৎ বিকাল হয়ে যাওয়া সে কোনো কারণগুলি কি 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 কারণে সাধারণত হয় মানে অনেক কারণই আছে তবে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলি আমরা যেগুলো দেখি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ডাই মানে ডিহাইড্রেশন হয় মানে শরীরের পানিটা কমে যায় বা রক্তের পরিমাণ ভলিউমটা কমে যায় তো তখন প্রেশারটা একদম কমে যায় প্রেশার যদি কমে যায় তখন কিডনির কার্যকারিতা আস্তে আস্তে ব্যাহত হতে থাকে এই যে মানে কেন প্রেশার কমে যায় সেটার মধ্যে যেমন একটা হলো খুব বমি হলে ডায়রিয়া হলে অথবা রক্তক্ষরণ যেমন প্রসবকালীন সময় অথবা রুট ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের কারণে সেটা হতে পারে দেখা যায় যে কখনো ওই যে ইয়ের ওষুধ খাচ্ছে পানি কমার ওষুধ খাওয়া হচ্ছে যদি খুব বেশি পরিমাণে মানে শরীরে পানি জমে গেছে দোকান থেকে যে পানি কমার অনেক ওষুধ খেলো সেই কারণে দেখা গেল তার ভলিউম কমে যেতে পারে আবার দেখা যায় যে অনেক সময় যে কার্ডিওজেনিক শক হার্ট অ্যাটাক হয়ে তার দেখা গেল যে হার্ট আর পাম্প করতে পারতেছে না তখন কিন্তু প্রেশার ফল করে যায় তো যে কারণেই প্রেশার যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু কিডনিতে ঠিকমতো রক্ত যেতে পারে না প্রস্রাব আস্তে আস্তে পরিমাণে কমে যায় আকস্মিক কিডনি বিকল হয় আবার আরেকটা কারণ আছে যেমন সরাসরি কিডনি আক্রমণ হয় বিশেষ করে আমরা যত ওষুধ খাই যেমন 
যত রকম ব্যথার ঔষধ তারপরে যে অ্যান্টিবায়োটিক আছে অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন ধরনের খুব কমন যেমন সেপ্রোসিন সেপ্রোফ্লাক্সাসিন আমরা খাচ্ছি এই সেপ্রোফ্লাক্সাসিন স্যাপোলাইস্পোরিন গ্রুপের ওষুধ আমরা খাচ্ছি এই ওষুধগুলো অ্যামিনিগ্লাইকোসাইড ওষুধ আছে এগুলো ব্যথার ওষুধ যে কোনো যে ব্যথা তীব্র ব্যথা ব্যথানাশক ওষুধ এগুলো খাওয়ার সাথে সাথে এটা যদি বিশেষ করে যদি প্যাশেন্ট যদি ডিহাইড্রেটেড থাকে তাহলে কিন্তু একটা বড়িতে অনেক সময় দেখা যায় তার আকস্মিক কিডনি বিকল হয়ে গেছে আবার কতগুলো কারণ আছে যেমন প্রস্রাপ্ত প্রস্রাবের প্রথমে কিডনিতে তৈরি হয় লম্বা নালী রেটার দিয়ে চলে যায় প্রস্রাবের থলেতে থলের থেকে আবার বেরিয়ে আসে মূত্র নালী দিয়ে তো এই পথে যদি কোনো কারণে বাধা প্রাপ্ত হয় সেটা পাথরের জন্য হতে পারে টিউমারের জন্য হতে পারে প্রস্টেট বড় হয়ে হতে পারে তাহলেও কিন্তু তার যে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যে তার আকস্মিক কিডনি বিকল হতে পারে এরকম অনেকগুলো কারণ আছে যে যে কারণে হয়ে থাকে স্যার দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগ যেগুলি বা সিকেডি সেই ক্ষেত্রে এর লক্ষণগুলি প্রায় ধরা পড়ে না এবং যখন লক্ষণ ধরা পড়ে তখন শতকরা নব্বই ভাগ বা আরও বেশি এরকম কিডনির কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু অ্যাকিউট রেনাল ইঞ্জুরি তো অল্প সময়ের মধ্যে বলছে এমনকি এক ঘন্টায়ও হতে পারে হঠাৎ করে কিডনির কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সেই ক্ষেত্রে এই যে তার লক্ষণটাও তো নিশ্চিত হলে হঠাৎ করেই আসে সেই লক্ষণগুলি কি কি মানে কি দেখলে বুঝা যাবে তার অ্যাকিউট রেনাল ইঞ্জুরি হয়েছে বা হঠাৎ কিডনি বিকল হয়েছে হ্যাঁ এটা এই লক্ষণগুলো যদি মানে যদি একদম শুরুতে এখন আগে তো একই ট্রেনাল ফেলুয়ারের কোনো ডেফিনিট মানে ডেফিনেশন যেটা যে কীভাবে কা কখন বলবো এটা নিয়ে অনেক দ্বিমত ছিল যার জন্য আমরা মনে করতাম যে এই বাংলাদেশেও ইন্ডিয়া আমরা সব দেশে আমরা যখন ডাটা প্রেজেন্ট করতাম দেখবেন যে আগেরগুলো দেখলে দেখবেন যে এই বাংলাদেশে পঁচিশ পনেরো মানে বিশের থেকে তিরিশ হাজার লোক কিডনি রোগে মানে আকস্মিক কিডনি বিকলে আক্রান্ত হয় কিন্তু এটা ডেফিনেশন না ডেফিনেশন হলো যে আমার আগে যে ক্রেটিন যে এই যে কিডনি কত কাজ করে সে মাপার জন্য যে ক্রেটিন আছে সেই ক্রেটিনটা যা ছিল তার থেকে যদি মাত্র পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম যদি মানে পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম খুবই সামান্য তাহলে কিন্তু তাকে আকস্মিক কিডনি এখন রোগ বলা হয় সামান্য একটু বাড়লেই তাহলে এইটুকু তো বোঝার উপায় নেই সিমটম থাকবে না তাহলে সিমটম দেখব কি দিয়ে আরেকটা ক্রাইটেরিয়া আছে যে প্রস্রাব প্রস্রাব যদি দেখা যায় যে কারো কমে গেছে এবং যদি একজাক্ট মেপে বলি তাহলে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা উচিত যে যদি কোনো কারণে ডায়রিয়া হলো বমি হলো যে যে কারণগুলো বলছি এই কারণ যদি কোনোটা থাকে তখন দেখতে হবে যে কতটুকু প্রস্রাব তার হচ্ছে যদি ছয় ঘন্টায় যদি গত বিগত ছয় ঘন্টায় যদি আমরা যদি বডি ওজনের সাথে বলি যে পয়েন্ট ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার এর চেয়ে যদি কম প্রস্রাব যদি ছয় ঘন্টায় হয় তাহলে কিন্তু তার আকস্মিক কিডনি রোগ বলতে হবে এবং তারপরে এটা যতই প্রস্তাবের পরিমাণ কমতে থাকবে বারো ঘন্টায় যদি এই হয় তাহলে আরও স্টেজ দুয়ে চলে যাবে যদি দেখা গেল চব্বিশ ঘন্টায় যদি দেখা গেল যে এই এর চেয়ে কম হলো তাহলে বলা হবে যে না তার ডেফিনি তার কিডনি বিকল আকস্মিক কিডনি বিকল হয়ে গেছে তো এটা বোঝার উপায় কি বোঝার ধরে রাখতে হবে যে একটা দশ বছ যার যে বাচ্চার ওজন মানে দশ কেজি তাহলে প্রতি মিনিটে সে যদি পাঁচ এম এলের কম অর্থাৎ ছয় ঘন্টায় যদি পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশ ছয় ঘন্টায় যদি তিরিশ এম এলের কম যদি সে প্রস্রাব করে তাহলে ডেফিনেটলি তার আকস্মিক কিডনি বিকলে আক্রান্ত হয়েছে এটা মনে রাখতে হবে কিডনি রোগের কথা মাথায় আসলে কমনলি আমাদের একটা ফিচার মাথায় আসে যে সবার পানি নামবে পায়ে বা একটু ফুলে যাবে এটা অ্যাকিউট রেনাল ইঞ্জুরি বা আকস্মিক কিডনি বিকলে কি এরকম পানি নামা পা ফুলে যাওয়া বা এরকম কিছু হয় বা চোখ ফুলে যাওয়া মুখ ফুলে যাওয়া খুব মানে সুন্দর খুব সুন্দর একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন করছেন আসলে দেখছেন আমরা প্রথমেই কিন্তু বলছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যখন আকস্মিক কিডনি বিকল হয় তখন ডিহাইড্রেশন থাকে উল্টো মানে বরঞ্চ শরীরে পানিটা কম থাকে কাজে ফুলে শরীরটির কোথাও কিন্তু ফুলে যাবে না কিন্তু যদি আমি বলছিলাম যে কতগুলো ড্রাগের কারণে এবং গ্লোমারো ন্যাফ্রাইটিস এগুলো যদি কিডনি আক্রান্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে যে যে পরিমাণ পানি খাচ্ছে সেগুলো কিডনি যেহেতু প্রাথমিকভাবে কিডনি আক্রান্ত হয়ে গেছে পানি বের করে দিতে পারছে না সেক্ষেত্রে হয়তো শরীর ফুলে যেতে পারে আবার যদি দেখা যায় যে কিডনির পরে যেটা বলছিলাম যে অবস্ট্রাকশন যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে কিন্তু এমন হতে পারে যে প্রস্রাব হবেই না কিন্তু যদি দেখা যায় যে এই যে ডিহাইড্রেশন প্রথম দিকে ছিল যার জন্য যদি এটা যদি তিরিশ মিনিট ডিহাইড্রেশন থাকে তাহলে কিডনির কার্যকারিতা সাময়িক ব্যাহত করে যদি দুই ঘন্টা যদি মানে ডিহাইড্রেশন থেকে যায় তাহলে টিউবুলার ড্যামেজ বলে অর্থাৎ কিডনির যে স্ট্রাকচার আছে সেইটাকে ড্যামেজ করে তখন কিন্তু সে প্রস্তাব তৈরি করতে পারে না সহসা তার এটা রিকভারি করতে অনেক সময় পাঁচ সাত দিনের থেকে শুরু করে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে
শরীরে স্যালাইন বা পানি যদি দেওয়া হয় ফ্লুইড দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ফ্লুইড ওভারলোড হয়ে শেষের দিকে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে তার প্রস্রাব কম হচ্ছে শরীর ফুলে যাচ্ছে চোখ মুখ ফুলে যাচ্ছে কিন্তু প্রথম দিকে এটা এই লক্ষণ নাও দেখা দিতে পারে যেটা সাধারণত আপনি যেটা বলছেন যে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে দেখা দেয় স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে যদি খুব সংক্ষেপে একটু বলেন শুরুর দিকে আপনি আমাদের একটি প্রত্যাশার কথা বলছিলেন যে অ্যাকিউট রেনাল ইঞ্জুরি বা হঠাৎ কিডনি বিকল রোগের সঠিক চিকিৎসা সঠিক সময় হলে এটার শতকরা নব্বই ভাগ বা তারও বেশি পরিপূর্ণ ভালো করা যায় সেই চিকিৎসাটা কি দিয়ে থাকেন এবং এটা কি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা লাগে না শর্ট টার্ম চিকিৎসায় হয় এটা খুব শর্ট টার্ম চিকিৎসা এবং এটার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হসপিটালে থাকা অ্যাডমিশনের প্রয়োজন পরে অথবা কোনো ডাক্তারের স্বর্ণাপন্ন হতে হয় শুধু মনে রাখতে হবে যে কার যার শরীরে পানির স্বল্পতা আছে সে পানিটা পূরণ করতে হবে সেটা স্যালাইন খাওয়া হতে পারে যদি রক্ত রক্ষরণ হয়ে থাকে তাহলে রক্ত দেওয়া হতে পারে আর যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক আমরা খাই যেগুলোতে আমাদের যে কারণে কিডনি নষ্ট হতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক এবং ব্যথার ওষুধ সেইগুলা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া যাবে না আর যখন খাবো তখন কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে প্রচুর মানে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে আর একটা কথা আমি বলতে যেটা খেয়াল নেই সেটা হলো যে আমরা কিন্তু আজকাল যে যত রকমের ইমেজিং করি যেমন এমআরআই করি সিটি স্ক্যান করা হয় আইভিউ এক্স রে করা হয় ওষুধ দেওয়া ইঞ্জেকশন এক্স রে করা হয় তারপরে স্টেন পড়ানো হয় হার্টের জন্য অ্যানজিওগ্রাম করা হয় ডাই দেওয়া ডাই দেওয়া হয় এই ডাইগুলো কিন্তু যদি কিডনির সামান্যতম যদি কিডনির আগে সিকেডি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু কিডনির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে কাজে এগুলো দেওয়ার আগে অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে যে কিডনির কোনো সমস্যা আছে কিনা নিশ্চয়ই যে চিকিৎসকরা এই পরীক্ষা করেন বা এই চিকিৎসা করেন তারা ওগুলো দেখেই করবেন জি জি কাজেই তারা যদি এগুলো দেখে যদি করে এবং আমরা যদি ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারে খুব জাস্টিফাইড হই যে কিডনির যদি আয় কখনো সমস্যা দেওয়া থেকে থাকে অথবা যারা হাই রিস্ক হাই রিস্ক বলতে যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে লিভার ডিজিজ আছে এই সমস্ত যদি থাকে তাদেরকে আমাদের আগেই স্ক্রিনিং করে দেখে তাদের ওষুধগুলো ডোজগুলো তাদেরকে কারো বেশি কারো কমে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনেক প্রয়োজনীয় পরামর্শ শুনলাম ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম হঠাৎ কিডনি বিকল হয়ে গেলে করণীয় কি সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নম্বর নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ইমেল বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট দ্য রেট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে